Welcome to Sims Hospital. Bada Pani Varangum. Hello, Doctor. In this show, we have a lot of people who are in endocrinologist. Model Avara Show, welcome Pani Lam. Hello, Doctor. Hello. Very good morning and welcome Thank to the you. show, Doctor. Yes. Doctor, endocrine systems are the pace of the moment. We have a lot of people who are in the same way. So, we have already a lot of people who are in the same way. So, we have a lot of people who are in the same way. Increased secretion. That's why we have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in the same way. So, increased secretion and the condition is the same way, Doctor. Thyroid is Vocês முடி கொட்டுதல் hair fall இருக்கும் ladies கு period problem வருலாம் உடம்பு வந்து எழைக்கும் பசி அதிகமா இருக்கும் சாப்பிடுவாங்க பட்டு உடம்பு எழைக்கும் அதிகமா சாப்பிடுது நல்ல எட போடு நினைச்சிட்டுப்போம் பட்டு எட கொரையும் அந்த metabolism அதிகம் இருக்கும் இந்த thyroid அதிகமா இருக்கிறனால இப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப்பிர்ப
இரவு வந்து உறக்கமின்மை சரியாக தூங்கலை இல்லை கண்ட நேரத்தில் சாப்பிட்றீங்க இல்லை நொறுக்கு தீனி அதிகமாக எடுத்துக்கிறீங்க இல்லை சாப்பிட்ட அளவுக்கு அதை செலவழிக்கல எனர்ஜியாக இதெல்லாம் வந்து பொதுவாக வெயிட்டு போடுறதுக்கு காரணம் இப்போ இதில் உங்களுக்கு எதுவும் பொருந்துமான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இதை தவிரவும் தயாராகிட்டு தவிரவும் இன்னும் சில ஹார்மோன்லாம் இருக்குது அந்த ஹார்மோன் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வெயிட் இருக்குதுன்னு சந்தேகமாக இருந்ததுன்னா கார்டிசால் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டோக்கரனாலிஸ்ட்டை நேராக போய் சந்தீங்க அப்போ தான் எக்ஸாமின் பண்ணி சரியான டெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இந்த காலர் வந்து பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படி டிஎஸ்ஹெச் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே டாக்டர் ஸோ எது வந்து ஹைப்பர் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருந்தால் வந்து கீழே இருந்தால் ஹைப்போ இப்போ இந்த டிஎஸ்ஹெச் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் நார்மல் ரேஞ்சு ஓகே இந்த ஃபோர் இல்லை ஃபைவ்க்கு மேலே போகுதுன்னா ஹைப்போ அந்த ரேஞ்சில் போகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே டாக்டர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு குறைவாக இருக்குது பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இப்படிலாம் இருக்குன்னா இந்த ஹைப்பர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஹைப்பரில் டிஎஸ்ஹெச் வேல்யூ ரொம்ப குறைவாக காமிக்கும் இன்வர்ஸாக காமிக்கும் அது ஓகே ஓகே டாக்டர் அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் இந்த காலர் சொன்னாங்க நான் வந்து வெயிட் போட்டுட்டே இருக்கேன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தைராய்டுக்கும் வெயிட் கெயினுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் என்ன டாக்டர் ஜென்ரலாக ஒரு தைராய்டு வந்து போனதரே சொன்ன மாதிரி ஒரு கார் ஓடுது அப்படின்னா இன்ஜின் வந்து ஹார்ட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தைராய்டு வந்து அக்சலரேட்டர் ஓகே இந்த பாடி பூரா இருக்கிற செல் இயங்க வைக்கிற ஒரு ஸ்பீடு டிட்டர்மைன் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து தைராய்டு ஹார்ட் ஓகே தைராய்டு குறைவாக இருக்குன்னா உடம்பு முழுக்க கொஞ்சம் செயல்பாடு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு மந்தத்தன்மை நிலவும் ஓகே அப்போ வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் அவங்களுக்கு பண்ணணும்னு முடி மூடும் இருக்காது பண்ணவும் மாட்டாங்க உடம்பு கொஞ்சம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒத்துழைக்காது கொஞ்சம் வந்து இப்போ வெயிட் போடும் ஓகே ஹைப்போ தைராய்டு சம்ல பட் இந்த தைராய்டுனால போடுற வெயிட் வந்து ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ இருக்குமே தவிர இருபது கிலோ முப்பது கிலோ இருக்காது அவ்வளோ இருக்கிறது வந்து வேற ஏதோ காரணம் இருக்குன்னு அர்த்தம் தைராய்டு மட்டுமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஓகே டாக்டர் இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி அடுத்த கலர் வெயிட் பண்ணுறாங்க நம்ம யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேரை இங்கே வந்து கால் பண்ணுறீங்க கட்டி எதுவும் இருக்கா ஒரு தக்காளி சைட்ல ஒரு கழுத்துல வெளியில பாக்கும் போதே தெரியும் தெரியுது அதாவது தைராய்டு முழுக்க வீங்கி இருக்கு அந்த தைராய்டு உள்ளுக்குள்ள ஏதோ கட்டி ஃபார்ம் ஆயிருக்கா கட்டி உருவாயிருக்கா நாடியோல் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா அது உள்ளுக்குள்ள கட்டி உருவாயிருந்தா கட்டியில வந்து ஊசி போட்டு எஃப் என் ஐ சி அப்படின்னு பேரு ஃபைன் நீடில் ஆஸ்பிரேஷன் சின்னதா ஒரு சிரிஞ்சு மாதிரி கையில வச்சிருப்பாங்க ஊசி போட்டு திசு எடுப்பாங்க அது வந்து மைக்ரோஸ்கோப் அதில் பார்த்து நல்ல விதமான செல் இருக்கா இல்லை எதுவும் வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் கொடுக்கக்கூடிய செல் வகை இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க கேன்சர் இருந்தாலும் அதில் தெரிஞ்சிடும் அது ஒரு வேளை தேவைப்படும் உங்களுக்கு ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து அடுத்த கலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க நாங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் என் பேர் தனலட்சுமிங்க சொல்லுங்கம்மா எனக்கு பதினஞ்சு வருஷமா தயாராக இருக்குங்க சார் ம் அப்புறம் மாத்திரை எலக்ட்ரேஷன் மாத்திரை தான் நூறு நூத்தி ஐம்பது பவர் சாப்பிட்டு இருக்கேன் குழந்தை இல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் என்ன வயசுமா நீங்க எனக்கு முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுதுங்க சார் இப்ப தைராய்டு சரியான அளவுல இருக்கான்னு பாத்துக்கிறதுக்கு டிஎஸ்ஹெச் அப்படின்னு ஒரு ரத்த டெஸ்ட் இருக்கு அது பண்ணுங்க குழந்தையின்மைக்கு தைராய்டு தவிரவும் பலவித காரணங்கள் இருக்கு தைராய்டு மட்டுமே காரணம் இல்ல நீங்க ஒரு அருகில் உள்ள கைனக்காலஜிஸ்ட்டு இல்லை எண்டோக்ரனாலஜிஸ்ட்டு சந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னத்தினால ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுருக்கலாம்னு கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே டாக்டர் டாக்டர் கம்மிங் பேக் டு வெயிட் கெயின் நீங்கள் சொன்னீங்க தயாராகனால அதிகமான வெயிட் கெயின்லாம் ஒன்றும் இருக்காது டூ டு த்ரீ கேஜிஸ் தான் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஓவர் வெயிட் ஆகிறதுக்கு என்ன டாக்டர் காரணம் அவங்க நினச்சிப்பாங்க நம்ம தயாராடால தான் வெயிட் கெயின் ஆகுது அப்படின்னு அவங்களே நினச்சிப்பாங்க இப்போ பொதுவாகவே வெயிட் கெயின்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம உணவு சாப்பிட்றது மூலமாக சேரக்கூடிய எனர்ஜி வந்து உடம்புலேயே தங்கிடுது அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலை இப்போ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு ஆயிரத்து ஐநூறு கலோரி அளவுக்கு நீங்கள் உணவு வகை எடுத்துக்கிறீங்க ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆயிரத்து ஐநூறு கலோரியும் நீங்கள் உடல் உழைப்பு மூலமாகவோ உங்கள் வேலையும் போதோ செலவழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உடம்பில் ஒன்றும் தங்காது அப்போ உடல் பருமனாக வாய்ப்பு இல்லை இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உடல் உழைப்பு அவ்வளோ
கொழுப்பை படியப்படியே ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ கோடி இருக்கும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ கோடி இருக்கும் ஸோ பொதுவாக இந்த வயசானவங்களுக்கு ஒரு முப்பது வயசுக்கு மேலே வெயிட்டு போடுறது இது மாதிரி தான் நம்ம உணவு எடுத்துக்கிற அளவுக்கு உடல் உழைப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது மிஸ் மேட்ச் ஆகிறது தான் காரணம் அதுதான் சிம்பிளஸ்ட் ரீசன் அதை தவிர நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒரு ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் அது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது பட் இதை முதல்ல கவனிக்கணும் இதை கவனிச்சுட்டு தான் அடுத்தது ஓகே டாக்டர் இப்போ கால் கிட்ட பேசிடலாம் நம்ம வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் பேர் சசிகிராங்க நான் திருச்சில இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆ வணக்கம்மா சொல்லுங்க சார் நான் வந்து எனக்கு தைராய்டு இருக்குன்னு ஒரு 7 இயர்ஸ் बिफोर முன்னாடி கண்டுபிடிச்சாங்க சார் அதுல இருந்து எல்ட்ராக்சின் 100 என்ஜி மாத்திர போட்டுட்டு இருந்தேன் ஆ அப்புறம் வேற சில டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாத்திரை கண்டினியூ பண்ண கண்டினியூ போட கூடாது நிப்பாட்டிங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு 4 ವರ್ಷமா அந்த நிப்பாட்டிட்ட அந்த மாத்திரைய சரி இப்ப மாத்திரை நிப்பாட்டினதுல இருந்து ரொம்ப உடம்பு ரொம்ப வெயிட் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு ஒரு மாதிரி பதட்டமா இருக்கு எந்த வேலையும் செய்ய முடியல முடி பயங்கரமா கொட்டுது இப்ப திரும்ப அந்த மாத்திரை கண்டினியூ பண்ணலாங்களா அதான் கேஸ்டிங் விட்டு எத்தனை நாள் ஆச்சு அந்த மாத்திரை விட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு சார் அப்ப திரும்ப டெஸ்ட் பண்ணுங்க தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணுங்க சுகர் லெவலும் பாருங்க வெயிட் குறையுது தலைமுடிலாம் கொட்டுதுன்னா ஒரு லிவர் டெஸ்ட்டும் பண்ணிடுங்க லிவருக்கான டெஸ்ட் டிஎஸ்ஹெச் சுகர் டெஸ்ட் இது மூணு பண்ணுங்க எடை குறையிறது முடி கொட்டுறது நிறைய காரணத்தினால இருக்கலாம் இது மூணுமே பண்ணிட்டு நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற எண்டோக்ரனாலஜிட் பாருங்க ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோ சார் ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் நான் தங்காசி வந்து பேசுறேன் சார் ஆ சொல்லுங்க கட்டி <laughs> 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 தைராய்டு வந்து அதிகமாக உங்களுக்கு சுரக்கிற மாதிரி தெரியுது ஒரு அல்ட்ராசவுண்டு கழுத்துக்கு ஒன்று பண்ணுங்க தைராய்டு டெஸ்ட்டு ஒன்று பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க பண்ணிவிட்டு எண்டோக்ரனாலஜிஸ்ட்டு பாருங்க ஓகே டாக்டர் இப்போ ஷோட அடுத்த கோலை வெயிட் பண்ணுறாங்க நம்ம யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் திருப்பாலேருந்து பேசுகிறோம் எஸ் லக்ஷ்மி பேசுகிறேன் ஓகேம்மா டாக்டர்கிட்ட பேசுங்க ஆ சொல்லுங்கம்மா ஹலோ டாக்டர் நான் தைராய்டு ஃபிஃப்டி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு டென் இயர்ஸாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் சார் அப்புறம் தைராய்டு டெஸ்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சரியாயிடுச்சு நீங்கள் இனிமேல் டேப்லெட் போட வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு தடவை ரெண்டு இடத்துல பார்த்தப்பையும் டேப்லெட் தேவையில்லை உங்களை கரெக்டாக ஆயிடுச்சுருந்தாங்க ஒரு சில சொல்கிறாங்க ஆயிலுக்கும் நீங்கள் டேப்லெட் போடணும் நிறுத்தப்படாதுன்றாங்க வெயிட் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது ஒரு நூறு பேருக்கு தயாராடு இருந்தா ஒரு பத்து சதவீதம் வந்து தானாவே சரியாக வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு அது மாதிரி ஆயிருந்துருக்கலாம் மீதி தொண்ணூறு பேர் வந்து லைஃப் லாங் இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த பத்து சதவீதத்தில் வந்திருக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு தயாராய்டு டெஸ்ட் பண்ணுங்க கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்னன்னு பாருங்க வெயிட் குறையிறது தயாராய்டு சம்மந்தப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம் வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம் தயாராடும் பாருங்க ஒரு சுகரும் செக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு எண்டோக்ரனாலஜிஸ்ட் பாருங்க எல்லாருக்கும் வந்து தயாராய்டு லைஃப் லாங் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு அஞ்சு பத்து சதவீதம் தானாவே சரியாயிடும் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து அடுத்த கால் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட வகையில் எதுவும் டயட்டு வந்து எடுத்துக்கணும்னு நான் கட்டாயம் இல்லை நீங்கள் சாதாரணமாக சாப்பிட்றபடி அப்பப்போ எல்லா காய்கறியும் சேர்த்து சாப்பிடுங்க இந்த முட்டைக்கோசு காலிஃப்ளவர் மட்டும் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எடுக்கிறது தப்பு இல்லை ஓகே டாக்டர் ஷோட அடுத்த கோலர் யாருன்னு பார்த்துக்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சேயாருந்து பேசுகிறேங்க ம் ஓகேம்மா டாக்டர்கிட்ட பேசுங்க ஆ சார் கழுத்து இந்த கீழ வீக்கமா இருக்கு சார் தைராய்டு இருக்கு சுகர் இருக்கு சார் தொண்ட பேச முடியல குரல் மாற்றம் சமீபத்துல ஏற்பட்டதா முன்னாடில இருந்து இருக்கா இல்லை சார் இப்பதான் ஒரு இருபது நாளா சார் 
டீச் பண்றீங்களா பள்ளி பாடம் எடுக்கிறீங்களா இல்லங்க சார் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சார் ரொம்ப கத்தி பேசிட்டே இருப்பீங்களா வீட்ல ஏ பாது பேசணும் சார் அது மாதிரி இது இந்த உள்ளுக்குள்ள வோக்கல் கார்டு அப்படினு இருக்கு சில சமயம் தைராய்டு கிளாண்ட் போய் அழுத்தும் போது அந்த வோக்கல் கார்டு சரியா செயல்படாது தைராய்டு கிளாண்ட் அந்த வோக்கல் கார்டுக்கான நரம்பு போய் அழுத்தும் போது இது வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு மிரர் மாதிரி வச்சு செக் பண்ணுவாங்க வோக்கல் கார்டு சரியா பொருந்துதா சரியா வேலை செய்யதா பார்ப்பாங்க அருகாமையில் இருக்கிற ஏஎன்டி டாக்டர் பாருங்க பார்த்துட்டு அதில் வோக்கல் கார்டில் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்புறம் ஹார்மோன் டாக்டர் பாருங்க ஓகே டாக்டர் ஸோ ஒரு அடுத்த கலர் யாருன்னு பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க திருப்பத்தூர் ஓகேம்மா டாக்டர்கிட்ட பேசுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா தாத்தாவுக்கு வந்து இருபத்தி மூணு வயசு வருது போட்டுக்கோங்க <laughs> 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 விட்டப்புறம் நார்மலா இருந்தா தான் விடலாம் இப்ப நீங்க நிறுத்த கூடாது போட்டுக்கோங்க ஓகே டாக்டர் இப்ப நீங்க மாத்திர போடுறதுனால தான் நார்மல் லெவலுக்கு வந்திருக்கு இப்ப நிறுத்த கூடாது போட்டுக்கோங்க ஓகே டாக்டர் நம்ம அடுத்த காலர் யாரன்னு பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கமா உங்க பேர் எங்க இருந்த கால் பண்ணீங்க வேலூர் மேம் நான் பூரீஸ்வரி பேசுறேன் மேம் 33 ஏஜ் ஆகுது எனக்கு ஓகேமா டாக்டர் கிட்ட நான் பத்தி எனக்கு நான் சொல்றது சொல்லிட்டேமா சொல்லுங்கமா நான் 80 கேஜி இருந்தேன் மேம் ஜூன் மாசல வந்து ஜூன் ஜூலைல இருந்து ஆகஸ்ட் வரை கிட்டத்தட்ட 20 கேஜிஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டே இருக்குங்க ம் டாக்டர் கிட்ட செக் பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு ஹைப்பர் தைராய்டு இருக்கு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இப்போதைக்கு 2 मंथ வந்து HB லெவல் வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கிறதுனால HB க்கு இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டு வந்து ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கணும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ம் அப்புறம் ரேடியோ தெரப்பி கண்டிப்பா உங்களுக்கு பண்ணியே தரணும் அப்படின்றாங்க ரேடியோ தெரப்பி பண்ணா சைடு எஃபெக்ட் ஏதாவது வருமா என்ன எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் சார் இப்ப தைராய்டு கட்டுப்படுத்த மாத்திரை எடுத்துக்கிறீங்களா எடுத்துக்கலாம் சார் முதல்ல தைராய்டு ஓரளவுக்கு நார்மல் வந்த அப்புறம் தான் இந்த ரேடியோடின் தெரப்பி பண்ணலாம் ரேடியோடின் தெரப்பினால ஒன்றும் சிக்னிஃபிகண்டா பெரிய பாதிப்பு ஒன்றும் கிடையாது பண்ணிக்கலாம் பட் அது பண்றதுக்கு முன்னாடி தைராய்டு முதல்ல ஓரளவுக்கு நார்மல் வரணும் அதுக்கு நீங்க மருந்து எடுத்துக்கணும் இருந்தது <laughs> வயிறு <laughs> 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 அதிகரிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளுக்கு இல்லாம ஐந்து ஆறு நாளுக்கு இருக்கலாம் இல்ல மூணு நாலு நாளுக்கு தான் இருக்கு பட் அதிகப்படியா ஃபுளோ வரலாம் ரெண்டுமே நடக்கலாம் மெனோரேஜியா அப்படின்னு பேரு அதிகப்படியான ரத்த போக்கு மாத விடாயும் போது இதோ ஆப்போசிட் இதோட நேர் எதிர் விளைவு வந்து தைராய்டு அதிகமா இருக்கும் போது நடக்கும் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் தைராய்டு அதிகமா இருக்கு அதிகமா சுரக்குதுன்னா அப்ப இருக்கிற வேண்டிய நாளும் இல்லாம குறைவா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு மட்டும் பீரியட் வருது இல்ல மூணு நாளைக்கு வருது பட் ஃபுளோ குறைவா இருக்கிறது இது ரெண்டுமே வரலாம் இது ஹைப்போ மெனோரியா அப்படின்னு சொல்றது ஸோ இந்த ரெண்டு விளைவுகளுமே வரலாம் ஓகே டாக்டர் அண்ட் இன்னொன்னு காலர் வந்து ரேடியோ ஐடின் தெரப்பி பற்றி பேசினாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன டாக்டர் இப்போ இந்த அயோடின்கிற ஒரு சத்து அது வந்து உடம்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாண்டில் தான் வந்து சேகரிக்கப்படுது 
அதில் தயராய்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட்டு நம்ம சாப்பிட்ற உப்பில் இருக்கிற ஆயோடினோ இல்லை வேறு பொருள் இருக்கிற ஆயோடினோ தயராய்டு உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பயன்படுத்தி ரேடியோ ஆயோடின் அப்படின்னு பேர் இதில் வந்து அந்த ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்கிற ஒரு மாலிக்கூலை டேக் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே அப்போ அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் அந்த ஒரு கதிர்வீச்சு உள்ளுக்குள்ளே போய் இருக்கும்போது சுற்றி இருக்கிற செல்லெல்லாம் வந்து செயல் எழுந்து போகும் அட்டாக் ஆகும் இப்போ தைராய்டு அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னா அயோடினை வந்து ரேடியோடின் இப்போ அயோடின் அயோடின் வந்து தைராய்டு சம்மந்தப்பட்ட மாலிக்கியூல் நமக்கு தெரியும் இப்போ ரேடியோடின் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அயோடினை வந்து பர்டிகுலராக தைராய்டு கிளைண்டு தான் உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் மற்ற எந்த ஆர்கனுக்கும் உறுப்புக்கும் பாதிப்பு இருக்காது ஓகே தைராய்டில் உறிஞ்சி எடுத்துக்கும்போது அது தைராய்டு உள்ளே போன அப்புறம் சுற்றி இருக்கிற செல்லெல்லாம் வந்து செயலிழக்க செய்யும் அது அப்போ அதிகமாக சுரக்கிற தைராய்டு வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இது ரேடியோடின் தரப்பின் பேர் இது மாத்திரையாவோ இல்லை லிக்விடாவோ எடுத்துக்கணும் ஒரு டூ டேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் வித்தின் ஒன் மந்த் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் இதில் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஷோட அடுத்த கால் வெயிட் பண்ணுறாங்க நம்ம யாரும் பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மேடம் சார் நான் முதல் தொடர்ந்து பேசுகிறேன் மேடம் ராமநாதபுரம் ஓகேம்மா டாக்டர்கிட்ட பேசலாம் இது ஒரு வருஷமா தைராய்டு கட்டிருக்கு சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒரு வருஷமா இருக்கு சார் தைராய்டு கட்டிருக்கு இது ஹாஸ்பிட்டல் நாலு மாசமா பாத்துட்டு இருந்தேன் மாத்திர ஓட்டேன் மறுபடியும் அது ஒண்ணு கேக்கலஞ்சிட்டு நாட்டு மருந்து சாப்பிட்டது சார் நாட்டு மருந்து சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கு சார் அது தொண்டில உருண்டை கட்டி மாதிரியா இருக்கு உடம்புலாம் டயர்டா இருக்கு வேலை ஒண்ணும் பார்க்க முடியல காலை எல்லாம் சோர்ந்து வருது சார் முடி கொஞ்சம் கொட்டுது பட உடம்பு கொடுக்குது சார் இப்ப உங்களுக்கு தைராய்டு அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னாங்களா இல்ல எப்படி சொன்னாங்க அவர் சொன்னாரு தைராய்டு உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ற தண்ணி சொன்னதும் இருக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியா இருக்குது இதை நீங்க நாட்டு மருந்து சாப்பிட்டு விட்டுருங்க சாப்பிட்டா மூணு மாசத்துல குறைஞ்சிரும் சொன்னாங்க சார் அதான் குறைஞ்சுதா குறையில குறையிறது கொஞ்சம் குறையிற மாதிரி இருக்கு சார் அப்படிதான் இருக்குதுங்க சார் அதான் இப்ப உங்களுக்கு மருந்து வந்து கேட்கல எஃபெக்ட் இல்ல அப்படின்னா சர்ஜரி தேவைப்படலாம் ரேடியோ அடின் தரப்பின் இப்ப பேசினோம் அதுவும் பண்ணலாம் அது வந்து சர்ஜரி கத்தி வச்சு சீவர் சீவி எடுக்கிறதுக்கு பதில மருந்து கொடுத்து அது உள்ளே போய் தேரட அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி செய்ய வச்சு அதை சரி பண்ணலாம் ரேடியோடின் தரப்பின் பேர் ரெண்டுமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்டே பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் இருக்குங்க சார் போடணும் <laughs> இருபது <laughs> 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 எனக்கு வந்து நான் இங்க எங்க ஊர்ல தான் டாக்டர் செக்அப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இங்க டெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து டிஎஸ்ஐசி லெவல் வந்து 7.31 இருக்கு டாக்டர் ம் இது தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாசமா ஒரு நாலு மாசமா நான் டேப்லெட் போட்டு தான் டாக்டர் இருக்கேன் எவ்வளவு போட்டுக்கிறீங்கமா 12.5 அது ಜಾಸ್ತಿ பண்ணிக்கோங்க 50 போடுங்க ডেইলি அப்படியா எனக்கு எடுத்தனோ 12.5 போட்டு ஒரு 3 मंथ्स க்கு அப்புறம் செக்அப் பண்ணி பாருங்க அப்படினாங்க எவ்வளவு வந்தது மூணு மாசம் கழிச்சு எனக்கு <laughs> 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 வலிக்குதுமே <laughs> 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 
துதிக்காமல் இருக்கு சார் பாதமும் இருக்கு இது பிளான்டார் ஃபேஷியட்டிஸ் சொல்லுவாங்க இது தைராய்டு சம்பந்தப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் காலைல எழுந்த உடனே ஒரு ஒரு இன்ச்சு பக்கெட்டில் வெந்நீர் போயிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பதிய வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் இருக்குது காலுக்கு வந்து கால் இப்படி வளைவு இருக்குதுன்னா இது அப்படி முறுக்கி நிமித்துற மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை போனீங்கன்னா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க செப்பல் வந்து சாஃப்ட் செப்பல் எம்சிபி ஃபுட்வேர்னு இருக்குது அது கொஞ்சம் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது அணிஞ்சுக்கணும் இது மூணு பண்ணிங்கன்னா குறைஞ்சிடும் வலி ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்டே பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ குட் மார்னிங் டாக்டர் இருக்காருங்க டாக்டர் என்ன தான் பேசுனா ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க காஞ்சிபுரத்துல இருந்து ஜெயராமன் பேசுறேன் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் எங்க மிஸ்ஸுக்கு 20 வருஷமா 25 வருஷமா தைராய்டு சாப்பிடுறாரு எல்ட்ராக்சன் ஆண்ட்ராய்டு லைஃப் லாங் சாப்பிடுறங்களா பரவா இல்லங்க பரவால உடம்பானா weight மட்டும் 100 கிலோ ஆயி போச்சு 57 வயசு என்ன உயரம் இருப்பாங்க ஒரு தடவை நேரா பார்த்தா வேற எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்காங்க சொல்லலாம் இப்ப வந்து வெயிட் குறையறதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு மருந்தெல்லாம் இருக்கு இது தைராய்டுனாலே இவ்வளவு வெயிட் ஏறிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது தைராய்டு காரணமா இருந்திருக்கலாமே தவிர அது மட்டுமே ஒரே காரணமா இருந்திருக்காது மற்ற காரங்களும் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் மெடிசன் கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டாப் பண்ணலாமா இப்போ நான் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணலாமா அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும் டாக்டர் அவங்களாவே நிறுத்தலாமா இல்லை டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுமா இல்லை ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணணுமா பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணுமா பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும் பொதுவாக வந்து ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் தொடர்ச்சியாக எடுக்கிறாப்பில் தான் இருக்கும் ஒரு ஐந்து பத்து சதவீதம் தான் வந்து ரிவர்சிபிலிட்டி தானாகவே வந்து ஒரு பழைய நிலைமைக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது So majority of people will need to continue. Okay, it's not going to be able to do it. If you want to do it, you will feel like you are normal. You will be able to do it. Okay, doctor. And so, lifelong medicine will be able to do it. So, you will be able to do it psychologically. So, you will be able to do it in your advice. This is what we call a medical parlance. We call it a disorder. Okay. It's not a disease. This is not a noivai. This is a disorder. There is a little imbalance. உள்ளுக்குள்ள சுரக்கிற அதே கெமிக்கலை தான் நம்ம மாத்திரை வடிவில் கொடுக்குறோம் பவுடராகவும் மாத்திரையாகவும் கொடுக்குறோம் புதுசாக வந்து ஒரு உடம்புல இல்லாத ஒரு கெமிக்கலை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை இப்போ ஜுரத்துக்கு எடுக்கிற மாத்திரை கூட உடம்புல இல்லாத ஒரு கெமிக்கல் தான் அதை நம்ம புதுசாக கொடுக்குறோம் ஸோ அதில் வராத பக்க விளைவு இதில் வந்து வராது அதனால் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா இது உடம்புல ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் இரண்டாவது இப்போ நம்ம டெய்லி வந்து ஒரு மூணு தடவை சாப்பிட்றோம் ரெண்டு தடவை ஸ்நாக் எடுத்துக்கிறோம் மூணு தடவை காஃபி குடிக்கிறோம் இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டி இருக்கும்போது ஒரே ஒரு மாத்திரை போட்டு முழுங்கிறது கஷ்டமாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அதுவும் இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த நம்ம டிசார்டர் இது வந்து நோய் இல்லைங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கனாலே அந்த ஒரு ஒரு டிப்ரெஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே டாக்டர் அண்ட் இன்னும் சில பேஷண்ட்ஸ் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அலோபதி எடுப்பாங்க அப்புறம் ஹோமியோபதி எடுப்பாங்க அப்புறம் சித்தா எடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால வந்து ஏதாவது பாதிப்புகள் வருமா இப்போ இப்போ மற்ற மருத்துவ முறைகளில் பயன் இருக்கலாம் அது வந்து இப்போ நான் எனக்கு தெரியாது எனக்கு சித்தா பற்றியோ ஆயுர்வேதம் பற்றியோ தெரியாது இருக்கலாம் பட் வந்து எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஒரு மருத்துவ முறையோட நிறுத்திக்கோங்க நிறைய முதல்ல ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு அது ஒத்துப்போகுது தயிர நல்ல சரியாகுதுன்னா அதில் இருங்க திரும்ப இன்னொன்று ஷிஃப்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சித்தா பிடிச்சிருக்குன்னா சித்தா எடுத்துக்கோங்க ஆயுர்வேதம் பிடிச்சிருக்குன்னா ஆயுர்வேதம் எடுத்துக்கோங்க அது தப்பு இல்லை இப்போ அதுவும் நம்ம நாட்டில் புழங்குற மருத்துவ முறை தான் அதில் வந்து ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தால் என்னாகும் பாடியும் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் டயம் எடுக்கும் ஒரு மருந்து கொடுக்குறோம் அது ஃபுல் விளைவு ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு நாலு வாரம் ஆறு வாரம் ஆகும் சிஸ்டம் மாறிட்டே இருந்ததுன்னா உள்ளுக்குள்ள போகிற மருந்து வேலை செய்யறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அப்போ வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விளைவுகள்லாம் ஏற்படும் ஏதாவது ஒரு முறை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒத்து போதுன்னா கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது அதை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே டாக்டர் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் இவ்வளோ நேரம் என்னோட கேள்விக்கும் சரி காலர்ஸோட கேள்விக்கும் சரி ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க தேங்க்ஸ் அகேன் டாக்டர் தேங்க்யூ இது சென்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பண்ணி வழங்கிய ஹலோ டாக்டர் மீண்டும் நாளைக்கு வேற ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட நாங்களும் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் திங்கிங் ஸ்